வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா இன்றைக்கி நம்ம ஷெப்தீனா ஸ்கெச்சில் ஒரு அருமையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ப்ரிப்ரேஷன் என்ன ஆலு பரோட்டா இந்த ஆலு பரோட்டா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியா சைடில் தான் நிறைய பேர் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பேர் நம்ம சவுத் சைட்லேயும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த ஆலு பரோட்டா எப்படி ப்ராப்பராக உங்களுக்கு நார்த் இந்தியா ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ரெசிபி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறோம் அந்த சீசனிங் கரெக்டாக இருக்க செக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி உங்களுக்கு பிசஞ்சிருப்பேன் அந்த மாவு பிசஞ்சு பேருக்கு எப்படி கரெக்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஸ்டெப் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோல் பண்ணும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி பண்ணும் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இதே மாதிரி வீட்டில் பண்ணும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வரக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஆலு பரோட்டா கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துலாம் வாங்க ஆலு பரோட்டாக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு நான்கு கோதுமை ஒரு கப் அளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று பட்டர் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு மிளகாய் பவுடர் சிறிதளவு ஜீரா சிறிதளவு பிளாக் சால்ட் தேவையான அளவு ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் இதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக கிரேட் பண்ணணும் வேக வச்ச உடனே வந்து பில் பண்ணி நீங்கள் கிரேட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆற விடுங்க உருளைக்கிழங்கு ஆற விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு பூ மாதிரி நல்லா அழகாக வந்துடும் இந்த உருளைக்கிழங்கு கிரேட் பண்ணி முடித்த பிறகு டைரெக்டாக இந்த பச்சை மிளகாய் போடுங்க பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாதி பச்சை மிளகாய் போடலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் சீரகம் பவுடர் பிளாக் சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பிளாக் சால்ட் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது சில பேர் வந்து உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு பிளாக் சால்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க கெட்ட கொழுப்பெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக பிளாக் சால்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் மிளகாய் பவுடர் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மிளகாய் பவுடர் வந்து இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து நம்ம நல்லா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இந்த மிளகாய் பவுடர் வந்து காரத்துக்காக இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் ஆட் பண்ண உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வரும் ஸோ இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கோதுமை மாவு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் பிளாக் சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம எப்படி சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சோமோ அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி இங்கே மாவு பிசையணும் நம்ம ஆல்ரெடி சப்பாத்தி மாவு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் ஸோ மாவு ஆட் பண்ணும்போது தண்ணி ஆட் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டான அளவு ஆட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பசங்கன்னா மாவு ரெடி இப்போது இந்த சப்பாத்தி மாவில் நம்ம மாலிஷ் பண்ணியிருப்போம் பட் இருந்தாலும் இந்த பராட்டாவுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்மாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா இன்னும் நல்லா மாலிஷ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சு முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா எந்த அளவுக்கு மாலிஷ் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்குவமான ஒரு பதம் கிடைக்கும் ஸோ மாவு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மாலிஷ் பண்ண பிறகு நீங்கள் ரோல் பண்ணினா உங்களுக்கு இது மாதிரி தெரிய வரும் இதுக்கு பிறகு கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மாலிஷ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து நல்லா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாலிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ சாஃப்டாக இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஊறின பிறகு இன்னும் நல்லா மெது மெதுன்னு வரும் அதனால தான் இப்போ லைட்டை உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ மாவு நல்லா ஊறி வந்திருக்கு மாவு நல்லா ஊறி வந்த பிறகு அந்த ஷைனிங் பாருங்கள் அந்த மாவோட ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஊறுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஃபினிஷிங்கும் ஊறின பிறகு இருந்த ஃபினிஷிங்கும் இது மாதிரி இருக்கும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு எப்படி சப்பாத்தி மாவுக்கு நம்ம வந்து உருண்டை உருண்டையாக பிடிச்சோமோ அதே மாதிரி நான் இப்போ பிடிச்சிட்றேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இந்த உருண்டை வந்து அதாவது சப்பாத்தி உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்கல கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுருக்கோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா உள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ முக்கியமாக
மீதி இந்த சைடு எல்லாமே கொஞ்சம் தின்னாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே பண்ணால் வராது குறைஞ்சி ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வீட்டில் ப்ராப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்டஃபிங் நம்ம கரெக்டாக ஒரு சின்ன பால் மாதிரி அதாவது சப்பாத்தி நம்ம வீட்டில் பண்ணுற அந்த சைஸு கொஞ்சம் இந்த மாவு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அழகாக வீட்டில் எப்படி துணி மடிப்பீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதை மடிச்சிருங்க மடித்த பிறகு நீங்கள் கையில் எடுத்து நல்லா ரோல் பண்ணும் ரோல் பண்ணும்போது அழுத்தக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பண்ணும்போது அழுத்தக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லோ பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ரோல் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஃபினிஷிங் இது மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிச்சிட்டு திருப்பி ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த கோதுமை போட்டு திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் மாலிஷ் பண்ணி வைக்கணும் ஏன் கேட்டிங்களா இந்த கோதுமை மேலே எதுக்கு மாவு போட்டுக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கட்டிங் போர்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக கோதுமை போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு வரில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டாஃபிங் வந்து கரெக்டாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணோம் நீங்கள் பூரி கட்டையை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கையில் ஒரு ஈவனாக எல்லா பகுதியும் வந்து நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்க உருளைக்கிழங்கு கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆளு பரோட்டா பண்ணும்போது அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வரக்கூடாது அப்படி வெளியே வராமல் பண்ணிங்கன்னா அதான் கரெக்டான அந்த ஆலு பரோட்டா அந்த ஃபினிஷிங் ப்ராப்பராக வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் விரலை வச்சு கரெக்டாக ஒரு ஈவனாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் பூரி கட்டி ஒன்றும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எடுத்த உடனே நீங்கள் பூரி கட்டி வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணிங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துச்சுன்னா நமக்கு யூஸ் இருக்காது பார்த்தீங்களா இப்போ கரெக்டாக ரோல் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்டஃபிங் இப்போ வெளியே வரவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி மெதுவாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணணும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்ட்ரா போட்ட அந்த கோதுமை மாவெலாம் வெளியே வர்றதுக்காக கையில் ரெண்டு கையில் வச்சு நல்லா அப்படி ரோல் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம பூரி கட்டலில் போட்ட அந்த கோதுமை மாவெல்லாம் வெளியே வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டஃபிங் எங்கேயுமே வெளியே வரல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ஸ்டஃபிங் கரா ப்ராப்பராக நீங்கள் ரோல் ஆகிடணும் அதே டைமில் அந்த ஸ்டஃபிங் நிறைய உள்ளே வச்சிருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஞ்சமாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆலு பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு யூஸே இல்லை இப்போ கல் வந்து நல்லா சூடாக வச்சுருக்கேன் இந்த சூடாக வச்சிருக்க கல்லில் நம்ம ரோல் பண்ண ஆலு பரோட்டா அதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ கல் நல்லா சூடாக வச்சு நம்ம பரோட்டா போட்டிருக்கோம் சூடான பிறகு தான் இந்த பரோட்டாவை அதில் ஆட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் சூடான பிறகு ஒன் சைடு குக் பண்ண உடனே நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ குக் பண்ணால் ஃபுல்லாக குக் பண்ணக்கூடாது ஒரு சைடு மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படி டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கரண்டியை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண போனோம்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக ஒரு நல்லா வெந்து வரும் ஸோ ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஃப்ளஃபியாக வரும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்களா அந்த கலரு பொறுமா குக் பண்ண குக் பண்ண அழகாக நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஆலு பரோட்டா நல்லா வெல்டனாக குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் பட்டர் ஆட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது இப்போ பட்டர் ரெண்டு சைடில் அப்ளை பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு அருமையான ஆலு பரோட்டா அடி நீங்கள் ஆலு பரோட்டா அடி பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் கேர்டு கொஞ்சம் ஊருக்காக வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆலு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுவையான சூப்பர் டிஷ்ஷன் சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்கள் ஹிடமதி விடுப்பது உங்கள் ஷப்தினா சிபாவை